बताया जा रहा है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको देते हैं आप ये मनशियात नहीं सर वो मुझे पता नहीं आज आगे इधर में अब मैं पेरी दफला हो रहा है आपके खिलाफ तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 2400 ग्राम नशियात बरामद होने पर मुकदमा दर्ज किया था याद है दो हज़ार चौदह में जी सर गलत बयानी क्यों की पहली दफ़ा आया हूँ लाहौर सर वो भूल गया था दो हज़ार चौदह काफ़ी अरसा गुजर के तालीमी इदारों के अंदर तलबा में नशियात के इस्तेमाल का रुझान बढ़ता जा रहा है इसी खतरे के पेश नज़र गुजशत दौर में हुकूमत पंजाब ने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2022 का मसवदा तैयार किया जिसके मुताबिक तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी और इस्तेमाल में मुलविस अफराद के खिलाफ कम अज़ कम दो साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सजा तजवीज़ की गई है इस सिलसिले में नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट गुलशन इकबाल ने एक कार्रवाई की है और तालीमी इदारों में नशियात फरोश करने में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया है आइए जानते हैं ये ग्रोह कैसे काम कर रहा है चलते हैं मुलजिमान की तरफ आ, क्या नाम है तुम्हारा शमरोज शमरोज क्या करते हो मंशियात का काम कैसे करते हो भाई सामान ला कर देता तो आगे से सप्लाई कर देते हैं कहाँ सप्लाई करते हो जिधर भी हो गए जो भी कोई कस्टमर आता है उसे दे देते हैं भाई का नाम क्या है फरदीन भाई कहाँ से लेके आता है ये नहीं पता मुझे कहाँ कहाँ पे सप्लाई की अभी सर इधर ही जहाँ पे भी कोई कस्टमर आ जाए उसे कहीं बुला लेते हैं और सप्लाई कर देते हैं ऑर्डर कैसे मिलते हैं ऑर्डर मेरे भाई को ही मिलता मुझे नहीं मिलता बताया गया ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बेचते हो ये मनशियात नहीं सर मैं ऐसा कोई काम नहीं करता मेरे पास जो भी आता अपनी मर्जी से ही आता है और सामान अपनी मर्जी से लेके जाता है मतलब आप मान रहे हो कि आप नशियात फरो करते हो जी मैं मान रहा हूँ ये शमरोज है इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि ये नशियात जो है वो फ्रोक करते हैं आगे चलते हैं आपका नाम क्या है रहमतुल्लाह सर जोर से बोलिएगा रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह क्या करते हैं आप सर मैं कबाड़ का काम करता हूँ आपको गिरफ्तार किया है सर एक अफीम पे एक किलो अफीम पे पकड़ा गया कितनी अफीम एक किलो हज़ार हज़ार ग्राम अफीम कहाँ से ला रहे थे सर पेशावर से ला रहे थे किस लिए लेके आ रहे थे सर वो ख़ास नामी लड़का था एक बंदी ने पीछे से दिया मुझे पाँच हज़ार रुपये किराया भी तो मुझे आगे पता नहीं था इधर वो सोचा आगे बंदी को देना है जब आडे पे उतरे गाड़ी से उधर आडे पे पकड़ा गया बस सीधा बताया जा रहा है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको देते हैं आप ये मनशियात नहीं सर वो मुझे पता नहीं आज आगे इधर में अब मैं पेरी दफला हो रहा हूँ जी आगे बढ़ते हैं आगे मालूम करते हैं और इन्होंने भी कबूला है कि ये अफीम लेकर आ रहे थे और इनको अड्डे पर जो है वो पुलिस ने पकड़ा है अपना नाम बताइएगा जी अमजद अली मेरा नाम है अमजद आपको आपकी भाभी और वालिद समेत गिरफ्तार किया है जी बिल्कुल क्यों गिरफ्तार किया है चलो काम करता है भाई उसके सिलसिले में गिरफ्तार की भाई क्या काम करता है मंशियात का काम करता है कहाँ से ला रहा है कहाँ दे रहा है कुछ पता है नहीं सर मुझे बिल्कुल नहीं पता सब यही पता है कि भाई मनशियात का काम कर रहा है जी सर बिल्कुल ये जो सच्चा मैंने आपको बता दिया आपकी भाभी और वालिद को क्यों गिरफ्तार किया है बस सर वो काम जो करते हैं तो इसलिए काम तो आपका भाई करता है भाभी और भा... वालिद साहब को क्यों गिरफ्तार किया है सर उनका को बिल्कुल कोई कसूर नहीं है वो भाई करता है ना भाभी का कसूर है ना वाल साहब का कसूर है ना मेरा कसूर है पहले आप पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ जी सर एक पर्चा मेरे हुआ ना इसी पर आप तब भी मासूम थे नहीं सर पुलिस आप ही को क्यों पकड़ती आपके भाई को क्यों नहीं पकड़ती बस सर मैं तो घर पे काम करता हूँ तो वो मनशियात फरोश कर कितनी मकदार में मनशियात बरामद हुई है और कौन सी मनशियात बरामद हुई हैं सर ये उनसे चर्स पाउडर और आइस पंद्रह से सोलह किलो तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपको पता ही नहीं कि वो क्या काम करते हैं और क्यों लेके आए आपकी भाभी को क्यों लेके आए आपके वालद को क्यों लेकर आए सर मैंने आपसे झूठ नहीं बोला जो सच है वो मैंने आपको बताया पहले आपको पकड़ा था और आपको छोड़ दिया नहीं सर वो भी भाई का केस ही था जो पकड़ा गया था आपने मुझे अभी बताया था कि आप बेकसूर हैं आपको पुलिस गलत पकड़ के लेकर आई है जी सर गलत नहीं पकड़ के लगे वो भाई काम करता है बस उसके सिलसिले में उठा ले अच्छा आप पर भी एक पर्चा पहले से दर्ज है सर वो 2014 का था 200 ग्राम छोटा पर्चा हो मुझे पता नहीं था उतने पुराना सा छोटा पर्चा था आप तो कह रहे थे कि लाहौर पहली दफ़ा आए हो आपके खिलाफ तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने चौबीस ग्राम नशियात बरामद होने पर मुकदमा दर्ज किया था याद है दो हज़ार चौदह में जी सर किया 
गलत बयानी क्यों की पहली दफा आया हूँ लाहौर सर वो भूल गया था दो हजार चौदह काफी अर्सा गुजर के भूल गए थे कितने साल कैद हुई थी सर पाँच साल तकरीबन पाँच साल जेल काट के आए हो और भूल गए हो कि तुम लाहौर में पहली दफ़ा आए हो या पहले भी आए हो सर बरी हो गया फिर केस आई कोर्ट से दो साल में बरी हो गया था अफीम लेकर आए थे जी सर फिर अभी अफीम ले कर थे ये जो मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं ये तमाम मनशियात फरोश हैं इन्होंने खुद से इस बात का इकरार भी किया है कि ये मनशियात फरोश हैं और तमाम रिकार्ड याफ्ता हैं पहले भी ये माजी में भी नशियात फरोशी के मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं आइए डी एस पी मदर साहब के पास चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि इस केस में उनके पास और क्या मालूम हैं हमारे साथ मौजूद हैं डी एस पी मदर इकबाल साहब मदर साहब बताइएगा ये इस कार्रवाई के बारे में बताइएगा कि ये मुलजमान क्या करते हैं और जो इतलात हमारे पास हैं कि ये स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा और तलबात हैं उनको ये मनशियात फ़रोग करते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा बिस्मिल्ल रखीम ये जो ग्रोह अब मैंने पकड़ा है एक ग्रोह पकड़ा है जो सियालकोट के रहने वाले हैं लाहौर में इन्होंने कर लिए हुए हैं अपने लाहौर के डीलरों को हर किस्म का नशा फ़रोग करते हैं मसा आइस हिरवन चर्च और अफीम इन से तकरीब सारे नशे पकड़े हैं और लाहौर के भी दो तीन तीन चार डीलर पकड़े हैं जिनको ये सामान देते थे और वो डीलर आगे परचून के हिसाब से कॉलेजों में स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ में और ये नहर पे और जिधर जिधर वो मनशात के डेट हैं उन्हें ये सप्लाई करते थे एक और मुलिम है जिसके बारे में बताया गया है कि वो एक किलो अफीम लेकर आया था उसको बस स्टैंड से गिरफ्तार किया इसके बारे में बताइएगा ये जो मुलम है ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है हमें पता चला है कि ये पहले ए एन एम में पकड़ा गया था उसमें इसे पाँच साल सजा हुई थी इसने दो साल कैद काटी है ये अपने जिसम के साथ ही बस में लाता है जब इसे को ऑर्डर मिलता है इधर लाहौर में तो ये ला के देता है अभी भी ये कोई हज़ार ग्यारह सौ ग्राम अफीम ले कर आया और ये जब न्याजी अड्डे उतरा है तो हमारी टीम को मकबरी थी वो पकड़ के लाए हैं और हम उसके खिलाफ उधर मुकामी थाना में कानून के मुताबिक कार्रवाई करवा रहे हैं तहकीक़ात में क्या सामने आया है कि कौन से स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इनके रडार पर हैं वो किसी यूनिवर्सिटी को नॉमिनेट नहीं उसने किया कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में मिसाल के तौर पर जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जो इनको बुलाता है स्टूडेंट वो बुला के ले लेता है इनसे डीलों से जो परचून के हिसाब से बेचते हैं पुड़ियों की शक्ल में जिस तरह आपने बताया कि ये मुलजमान भी रिकार्ड याफ्ता हैं मतलब ये पकड़े गए गिरफ्तार हुए कोर्ट गए सजा हुई और दोबारा आके काम शुरू कर दिया इस तरह के मेरा ये तजर्बा है कि कोई भी गेंग कभी मुकम्मल गिरफ्तार नहीं होता मिसाल के तौर पर एक फैमिली है पूरी उसमें मिसाल के तौर पर पाँच छः भाई हैं मौके पर जब कोई मनशात देने आता है एक पकड़ा जाता है दो पकड़े जाते हैं तीन पकड़े जाते हैं जो कुछ पीछे इनके ऐसे खुफिया हाथ होते हैं फैमिली के जो ये काम फिर जारी रखते हैं और पैरवी कर करते हैं कोर्ट में वकील अच्छे अच्छे करते हैं यानी कि हर अरबा इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें हम सजा से बचाएँ मगर इसके बावजूद माशा जो अच्छा केस तैयार होता है उसमें अदालत सजा देती है दौरान तहकीकत ये बात सामने आई है कि तलीमी इदारों में मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ये अफराद माजी में भी इसी नोयत के केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल जा चुके हैं लेकिन नाकिस तफ्तीश की वजह से अदालतों ने इन्हें बरी कर दिया है उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा पुलिस मौसर तफ्तीश करेगी नाकबिल तरदीद सबूत अदालतों में पेश करेगी और इन मुलजमान को सजाएँ दिलवाएगी इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ